அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கல்விரக யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இருபத்தி மூணு மற்றும் இருபத்தி நாலாம் தேதிக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்க போகிறோம் முதல் செய்தி பார்க்கலாம் முதல் செய்தி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா துருக்கி நாடு வந்து ஐநா சபையில் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக பேசியிருக்குது அதை பற்றி ஒரு கட்டுரை இருக்குது அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு நாடு ஆதரித்த நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மலேசியா இந்த இரண்டு நாடுகளும் வந்து துருக்கி வந்து இது ஐநா சபையில் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக நிலைப்பாட்டை எடு எடுத்திருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூன்று நாடுகளும் சேர்ந்து இஸ்லாமியக்காக ஒரு இந்த மூன்று நாட்டு பிரதமர்களும் சேர்ந்து அதிபர்களும் சேர்ந்து அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கான ஒரு ஊடகம் வந்து ஆரம்பிக்க போகிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இது வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்தெந்த நாடுகளும் கேட்கலாம் பாகிஸ்தான் மலேசியா அது மட்டும் இல்லாமல் துருக்கி ஆகிய மூன்று நாடுகள் மலேசியா நாட்டின் பிரதமர் வந்து மகாதீர் முகமது ஆவார் இது வந்து துருக்கி வந்து எர்டாகன் பாகிஸ்தானுக்கு வந்து இம்ரான் கான் ஆகிய மூன்று பேர் நமக்கு தெரியும் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ துருக்கி நாடு இந்த கட்டுரை வந்து முக்கியமாக சொல்கிறது என்னென்னா துருக்கி இதில் அதாவது துருக்கி வந்து எப்போ குடியரசு ஆச்சு அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி துருக்கி பேரரசு வந்து துருக்கி குடியரசு என்ற ஆங்காரவில் இருந்து புரட்சி காரணமாக இது செய்யப்பட்டது அந்த புரட்சியின் தலைவரான முஸ்தஃபார் கமால் பாட்ஜா அப்படிங்கிறவர் அந்த நாட்டின் தலைவனா தலைவரானார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா துருக்கியர்களின் தலைவர் என்ற பொருளில் கமால் அட்டாக் அப்படின்ட்டு அழைத்தாங்க இவரோட சீர்திருத்த கொள்கையில் இருந்து கமாலிசம் இடப்பட்டது இந்த மாதிரி ஏன் சொல்லப்பட்டதுன்னா இந்த மாதிரி இது செய்யப்பட்டது இந்த மேலே போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஒரு இது தான் முக்கியமான பாயிண்ட்டாக போட்டிருக்காங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டு துருக்கி வந்து மதச்சார்பு பெற்ற குடியரசாக செயல்படுத்த வைக்கியது தற்போது வந்து இந்த பிரதமர் எர்டோகன் வந்து பாகிஸ்தானை ஆதரிப்பது வந்து ஒரு வினோதமாக இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த கட்டுரையில் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் இதில் இன்னும் சின்ன ஒரு ஆண்டு மட்டும் இருக்குது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுலேருந்து துருக்கி ஒரு இஸ்லாமிய நாடு அப்படிங்கிற சொற்றொடர் வந்து நீக்கப்பட்டது அரசியலமைப்பு சட்டத்திலேருந்து இதுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயிலாக கேட்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் ஏன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்குறது எதுவும் நினச்சா இந்த மாதிரி எதுவும் கேட்கலாம் அடுத்தது தெரியும் அடுத்து வந்து இது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ரயில்களை வந்து மணிக்கு நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இயக்கிறதுக்காக ரயில்வே வந்து திட்டமிட்டுள்ளது அதற்காக பதினெட்டாயிரம் கோடி வந்து நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஒரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தில்லியில் வந்து பதிமூன்றாவது சர்வதேச ரயில்வே பொருட்கள் கண்காட்சி நடைபெற்றுள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் சர்வதேச ரயில்வே கண்கா கருத்தரங்கம் நடைபெற்றுள்ளது நமக்கு அதோட ரயில்வே பொருள்கள் கண்காட்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் தில்லியில் வந்து தில்லி வாரணாசி இடையே வந்து புதிதாக இயக்கப்படும் வந்தே பாரத் வந்து நூற்றி நாலு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து தற்போது இயக்கப்படுகிறது இது வந்து நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் மற்றும் முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ரயில்களை இயக்கிறதுக்கு இதற்கு இந்த ரயில்வே வந்து நிர்ணய இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது சாதாரணமாக ஒரு ரயிலோட வேகத்தை வந்து நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் மற்றும் முந்நூற்றி இருபது அந்த மாதிரி இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது புல்லட் ரயில் வந்து முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இலக்க முடிவு செய்யப்பட்டிருக்குது இந்த ஒரு காரணத்தினால இவ்வளோ கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்மார்ட் சிஇஓவான டக்லஸ் மெக்லே மெக்மில்லன் அப்படிங்கிறவர் வந்து பிரதமர் மோடிக்கு வந்து கடிதம் எழுதியிருக்காரு அதாவது இந்தியாவில் புதிய கிளைகளை தொடங்குவதற்காக இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காரு இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு சின்ன நல்லதாக இருந்தாலும் மற்ற சைடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் வந்து இந்தியாவில் தொழில் தொடங்குவது வந்து இந்தியாவில் உள்ள தொழில் இதையும் பாதிக்கும் அதையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இருந்தாலும் இது வந்து இப்போதைக்கு இந்த பெர்மிஷன் கேட கேட்கப்பட்டிருக்குது அது என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டை வந்து வால்மார்ட் நிறுவனம் வாங்கியிருக்குது அதில் வந்து எழுபது சதவீதம் வந்து முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்குது ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று ரெண்டு லட்சம் கோடி வந்து அது அதோட முதலீடாகும் இந்த நிலையில் இந்த இது புதிய கிளைகளுக்கு இது உரிமம் கேட்டிருக்குது இது ரொம்ப இது முக்கியமான செய்தி பார்த்துக்கோங்க அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பெண்களின் திறமைகளை வந்து ஊக்குவிப்பதற்காக பாரத் கி லட்சுமி என்ற பிரச்சார தூதர்கள் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதில் வந்து இவங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிவி சிந்து மற்றும் தீபிகா படுகோன் ஆகிய இரண்டு பேரை வந்து அந்த இதில் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்குது இது வந்து யாருன்னு கண்டிப்பாக கேட்கலாம் இந்த இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பாரத் கி லட்சுமி அப்படிங்கிறது அவங்களோட பெண்களோட உழைப்பை வந்து பாராட்டும் விதமாக இது வந்து இந்த
இதில் என்னென்ன ஒரு முக்கியமான இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையாவது தலைவர் அப்படிங்கிறது சரியாக இருந்தவரையும் நம்ம கவனிக்கல முப்பத்தி ஒம்பதாவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது கண்டிப்பாக கேட்கலாம் அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து தென்னாப்பிரிக்காவே டெஸ்ட் போட்டி டெஸ்ட் சாம்பியன் போட்டியில் வந்து ஒயிட் ஒயிட் பிளஸ் செய்து இருக்கு மூன்றுக்கு ஜீரோ அப்படிங்கிற கணக்கில் இது கண்டிப்பாக முக்கியமான செய்தி இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தற்போதைய வரையில் இரநூத்தி நாற்பது புள்ளிகள் எடுத்து இந்தியா வந்து எட்ட முடியாத முன்னிலையில் இருக்கதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது ஐந்து ஆட்டங்களில் இரநூத்தி நாற்பது புள்ளிகளை குவித்துள்ளது நியூசிலாந்து இலங்கை அணிகள் வந்து அறுபது புள்ளிகளோட ரெண்டு மற்றும் இரண்டாவது மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது அது வந்து அடுத்த இது டெஸ்ட் வந்து வங்கதேசத்துடன் இந்தியா ஆடுகிறது இது ரொம்ப தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக முதல் ஒயிட் வாசை வந்து இந்தியா நிகழ்த்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியாவில் வந்து உள்ளூரில் நடைபெற்ற முப்பத்தி ரெண்டு ஆட்டங்களில் இருபத்தாறாவது வெற்றியை பெற்றுள்ளது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் இது முப்பத்தி ரெண்டு ஆட்டங்கள்ங்கிறது விராட் கோலி தலைமையிலான இது இந்திய அணியாகும் அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் வந்து ரோச்சர் ஃபெடரர் ஆயிரத்தி ஐநூறாவது போட்டியில் பங்கேற்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை பார்த்தோம் தற்போது அவர் வந்து அந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஒரு சா இது பதிவை செஞ்சுருக்காரு அந்த இது ஆயிரத்தி ஐநூறாவது போட்டியிலும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் வீரரான பீட்டர் ஜோக்கோவிச்சை வந்து வீழ்த்தி இந்த பதிவு செஞ்சுருக்காரு இப்படி கூட கேட்கலாம் யாரை வீழ்த்தி ஆயிரத்தி ஐநூறாவது போட்டியை வந்து வெற்றி வெற்றி பெற்றார் அப்படின்ட்டு அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து கனடா தேர்தலில் வந்து ட்ரூடோ கட்சி வந்து முதல் இடம் பெற்றுள்ளது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து தற்போது அவரோட கட்சி அதிகமாக அவரோட கட்சி வந்து அதாவது லிபரல் கட்சி வந்து அதிக இடங்களை கைப்பற்றி முதல் இடத்தை பெற்றிருக்கிறதுக்கு ஆனால் இது சிறுபான்மை இது தான் அதாவது முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு தொகுதிகளில் நூற்றி முப்பது நூற்றி ஐம்பத்தாறு இடங்களில் தான் வென்றிருக்குது எதிர்கட்சி வந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இடங்களில் வென்றிருக்குது இருந்தாலும் சிறு கட்சிகளின் ஆதரவோடு இது நூற்றி எழுபது இடங்கள் இருந்தால் தான் ஆட்சி அமைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால சிறு கட்சிகளின் ஆதரவோடு இவர் வந்து ஆட்சி அமைப்பார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த இந்த பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஜ அது அதை லிபரல் கட்சி வந்து இந்த ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவர் வந்து அவருக்கு முக்கியம் பக்கபலமாக இருக்க போகிறது வந்து இந்திய வம்சாலையை சார்ந்த புதிய ஜனநாயக கட்சி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இவர் வந்து இது சிங்கு ஒருத்தர் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காரு இந்த இது கண்டிப்பாக கண்டிப் கேட்கறதுக்கான அதிகமாக அறிவிக்கிறது ஜக்மீத் சிங் அப்படிங்கிறது இவரோட பேர் இவர் வந்து இருபத்தி நான்கு இடங்கள் பிடித்திருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இவரோட பங்களிப்பாக அங்கே அதிகமாக இருக்கிறதும் அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் ஜக்மீத் சிங் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை கூட கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து வந்து அவரோட கட்சி வந்து புதிய ஜனநாயக கட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து பதினேழுலேருந்து இது ஆரம்பிச்சிருக்காரு அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது அறிவில் வந்து ஒரு செய்தி போட்டப்பட்டிருக்குது அதாவது ரயில்வே அமைச்சகம் வந்து தனது முன்னாள் மற்றும் இந்நாள் பணியாளர்களின் பணி தொடர்பான பதிவு இது புகார்களுக்கு நிவாரணம் அப்படிங்கிற ஒரு இணையதளம் வந்து தொடங்கியிருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இது ஒரு செய்தி அதுக்கடுத்து தனி செய்தி பார்த்தீங்கன்னா ராமேஸ்வரம் மானாது மதுரை இடையிலான ரயில் பாதை வந்து நாட்டின் முதல் பசுமை ரயில் பாதை ஆகும் இது கண்டிப்பாக முக்கியமானது இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடும் இது கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனத்தில் வந்து நிதி தணிக்கை செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஊழியர்கள் வந்து ஒரு சில குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தனர் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே உள்ள இந்த மாதிரி புகார்கள் எழு எழுந்ததுனால அங்கே வந்து அதோடய பங்குகள் வந்து பதினாலு சதவீதம் சரி இருந்திருக்குது இதனால் இந்தியாவின் பங்கு சந்தையும் வந்து சரி இருந்ததுனால இந்த இது எந்த நிறுவனத்தினால் இப்படி ஆடுது அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இது அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து தமிழகத்தில் வந்து ஆறு புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைக்கிறதுக்கு மத்திய அரசு வந்து ஒப்புதல் கடிதம் அனுப்பியிருக்குது இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கருத்து ஒவ்வொரு மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கும் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடு வந்து அமையுள்ளது அதில் அறுபது சதவீதம் வந்து மத்திய அரசு தர உள்ளது அதாவது நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கோடி மீதம் உள்ள நூற்றி முப்பது கோடி வந்து மாநில அரசு ஒதுக்கீடு செய்ய உள்ளது இதில் வந்து இதற்காக இந்திய தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் வந்து நன்றி தெரிவிச்சிருக்காரு அது எந்தெந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் ராமநாதபுரம் திண்டுக்கல் நாமக்கல் திருப்பூர் நீலகிரி ஆகிய ஆறு மாவட்டங்களில் வந்து இந்த மருத்துவக் கல்லூரிகள் வந்து அமைய உள்ளது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஊராட்சி அமைப்புகளில் சிறந்த செயல்பாடு செய்ததற்காக பன்னெண்டு விருது தேசிய விருதுகள் வந்து வழங்கப்பட்டுள்ளன இது வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இது
அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில அளவில் பன்னெண்டு தேசிய விருதுகளும் மாவட்ட அளவில் பத்தொம்போதும் ஊராட்சி அளவில் பன்னெண்டு கிராம ஊராட்சி அளவில் நாற்பத்தி மூன்று என்ன எண்பத்தி ஆறு விருதுகள் பெற்றுள்ளது ஆனால் இப்போது தற்போது ஒரே நாளில் பன்னெண்டு விருதுகள் பெற்றிருக்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்குது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா பிஎஸ்என்எல் மற்றும் எம்டிஎன்எல் நிறுவனங்கள் வந்து இணைப்பதற்கு மத்திய அமைச்சரவை வந்து ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இப்போ வந்து பிஎஸ்என்எல் வந்து நஷ்டத்தில் இயங்கிட்டு வந்ததை நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதனால் தற்போது ஒரு மறுசீரமைப்பு ஏற்படுத்துறதுக்காக பிஎஸ்என்எல் மற்றும் எம்டிஎன்எல் என்ற இரண்டு நிறுவனங்களையும் பார்த்துக்கோங்க பிஎஸ்என்எல் வந்து பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் மற்றும் எம்டிஎன்எல் வந்து டெலிஃபோன் நிகம் சாரி மகாநகர் டெலிஃபோன் நிகம் லிமிடெட் ஆகிய இரு பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த மறுசீரமைப்புக்காக அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தோரு கோடியும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஜி சேவையை தொடங்குவதற்கு ஒரு ஒப்புதலும் ஊழியர்கள் விருப்ப வைப்பு பெற திட்டத்திற்கு ஒப்புதலும் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது மத்திய அமைச்சரவை இதில் வந்து இந்த முதலீடு மறுசீரமைப்பில் தங்க பத்திர திட்டத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் கோடியும் ஃபோர் ஜி அலை கட்டுரைக்கு வந்து இருபதாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது கோடியும் ஊழியர்கள் விருப்ப வைப்புக்கு இருபத்தொம்போதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடியும் செலவிடப்படுகிறது இது தவிர சரக்கு மற்றும் சேவை வரிகளுக்கு மூவாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி நா அறநூற்றி எழுபத்தி நாலு கோடியும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது மறுசீரமைப்புக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்து செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து தொழில் உலக வங்கியின் தொழில் வாய்ப்பு கணக்கீடுல வந்து கொல்கத்தா பெங்களூரு ஆகிய நகரங்கள் வந்து இணைக்கப்படுகிறன அதாவது எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இந்த உலக வங்கி கணக்கெடுப்புக்கு டெல்லி மும்பை ஆகிய இரண்டு நகரங்கள் மட்டுமே அனுப்பப்படும் அப்படின்னும் தற்போது இப்போ கொல்கத்தா பெங்களூர் ஆகிய இரண்டு நகரங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளது இதுல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தி ஏழாவது வந்து இதற்கு இந்த நடப்பாண்டு பட்டியலே வந்து இந்தியா எழுவத்தி ஏழாவது இடத்துல இருக்குது இந்த இப்படி நான்கு இது நான்கு நகரங்கள் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்கும் போது இது இந்தியாவின் தரவரிசை அதிகரிக்க உதவும் அப்படின்னும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான தொழில் தொழில் தொடங்குவதற்கான உகந்த சூழ்நிலை உள்ள நாடுகள் பட்டியல் வந்து விரைவில் உலக வங்கியின் மூலமாக வெளியாக உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த இரண்டு நகரங்கள் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பெங்களூர் மற்றும் கொல்கத்தா ஆகியவை அடுத்த செய்து பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் வந்து தன்னோட ஆடிக்கலர்களுக்கு பார்சல்களை அனுப்பும் போது ரயில் ரயிலில் அனுப்புறதுக்கு ரயில்வேயுடன் ஒரு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கொஸ்டினாக இருக்குது இது கண்டிப்பாக கேட்கலாம் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி மும்பை மும்பை டில்லி டில்லி கொல்கத்தா ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையே செய இயங்கும் ரயில்களுக்கு வந்து இந்த இதை கொண்டு வர்றதுக்கு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அடுத்து செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ஐசிஐசி தரவரிசை பட்டியலில் முதல் பத்து இடங்களில் ரோஹித் வந்து இடம்பெற்றிருக்காரு இது வந்து பன்னெண்டாவது இடத்துல இருந்து பத்தாவது இடத்துல வந்திருக்கு மூன்றாவது இந்தியர் என்ற சா பத்து இடங்களில் இடம்பெற்ற மூன்றாவது இந்தியர் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பான இதாக போயிட்டுருக்காரு இதில் முதல் இடத்துல தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு புள்ளிகளுடன் ஆசிரியாவின் சுமித் முதல் இடத்திலும் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு புள்ளிகளுடன் விராட் கோலி இரண்டாவது இடத்திலும் இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வீரர்களான புஜாரை ரஹானே ஆகியோர் வந்து நான்கு மற்றும் ஐந்தாவது இடத்திலும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடுறது அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பந்து வீச்சாளர்களில் பும்ரா நான்காவது இடத்திலும் ஐசின் பத்தாவது இடத்துக்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் ஜடேஜா வந்து ஆல்ரவுண்டரில் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறாரு முதல் இடத்தில் மேற்கிந்திய அணியின் ஜேசன் ஹோல்டர் வந்து இருக்கிறாரு ஒரு நாள் தரவரிசை போட்டியில் முதல் இடத்தில் வந்து கோலியும் இரண்டாவது இடத்தில் ரோஹித்தும் நீடிக்கின்றனர் பந்து வீச்சாளர்களில் பும்ரா வந்து முதல் இடத்தில் இருக்கிறாரு டி டுவெண்ட்டியில் வந்து ரோஹித் வந்து இங்கிலாந்து வீரர் அலெக்ஸ் ஏழாவது இடத்தை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது லோகேஷ் ராகுல் கோலி அல்ல அடுத்தடுத்த இடங்களில் இருக்காங்க அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம்னா அதாவது ரோஹித் சர்மா வந்து மூன்றாவது வீரராக இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் வந்து இந்திய இது ஐசிசி தரவரை பற்றியலில் பத்து இடங்களில் இடம்பெற்றிருக்காரு அப்படின்ட்டு அதாவது அனைத்து வகையாளர் டெஸ்ட் போட்டியிலும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கிறது வந்து இது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க யார் யார் இடம்பெற்றது அப்படிங்கிறது அந்த யார் அந்த லிஸ்ட்டு இங்கே இருக்குது அதாவது விராட் கோலி கௌதம் காம்பீர் மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகிய மூன்று பேர் வந்து இந்த சாதனை படைத்திருக்காங்க இந்த மூன்று பேரும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லை இல்லாதவங்க யார் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு மறந்துடாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ பறக்கிறாம லைக் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க அது வந்து நமக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு இதாக இருக்கும் நீங்க
நான் அடிக்கடி இந்த வீடியோஸில் இது போட போல அதுக்கப்புறம் வந்து இது டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இது செடியூல் வந்து கொஞ்சம் நல்ல வந்து போடப்படும் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நண்